ഔട്ട്സൈഡ് കേരള റീജിയനിലുള്ള നമ്മൾ വൈദികർക്ക് ഒന്ന് കാണാനും മിണ്ടാനും ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനും ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു സന്ദർഭം വളരെ സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹകരവുമാണ് അതുതന്നെ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് അതോടൊപ്പം ഔട്ട്സൈഡ് കേരള റീജിയനിലുള്ള ഭദ്രാസനങ്ങളിലെ എല്ലാ വന്യ പിതാക്കന്മാരെയും അഭിനിതിരുമേനിമാരെയും എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണുവാനും അവരോടൊപ്പമായിരിക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പരിശോധ പിതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും നമുക്ക് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് സെമിനാരികാലത്തെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർ ഇവിടെ വീണ്ടും ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാനായ സജീയമേലച്ഛൻ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായി നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു അതുതന്നെ ഒന്ന് വിപുലമായും വിശാലമായും ചിന്തിച്ചാൽ തീം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പൂർണ്ണമായി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും ബാംഗ്ലൂർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മറ്റ് സിറ്റികളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം പല കടകൾക്കും മോർ എന്നുള്ളൊരു പേരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ചില കടകൾക്ക് മറ്റ് സിറ്റികളിലെ എനിക്കറിയത്തില്ല മോർ മോർ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലുള്ള പേരുള്ളതായ കടകൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സന്ദർഭത്തിലും നോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയവും മോറുമായിട്ട് ചേർന്നാണ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റൂം ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ സ്പേസ് ഈസ് ദർ മോർ റൂം ഫോർ മിനിസ്ട്രി പക്ഷെ ഈ മോർ എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഇന്ന് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് മോർ പ്രോഫിറ്റ് മോർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മോർ കൺസംഷൻ മോർ ലക്ഷറി ആൻഡ് ഓൾസോ മോർ വയലൻസ് ഈ വിധത്തിൽ ഇന്ന് ലോകം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ നടുവിലാണ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റൂം ഫോർ ലവ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റൂം ഫോർ മിനിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം കർത്താവ് പറയുന്ന രൂപമയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ യഹുദന്മാരുടെ രീതി അനുസരിച്ച് വലിയ പാർട്ടിക്കൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ ദിവസമാകുമ്പോൾ പ്രത്യേക സമയം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടുകാരൻ ആളെ വിട്ട് അവരെ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷണിക്കുവാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ ഓരോ ഒഴിവഴിപ്പുകൾ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സിലേക്ക് പോയി സ്ട്രീറ്റിലുള്ളവരെയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതായ ആ ദാസൻ യജമാനൻ്റെ ഹൃദയം പൂർണ്ണ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിഞ്ഞ് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന് ശേഷം യജമാനോട് കൂടുതൽ എന്തൂസിയാസത്തോടെ പറയുകയാണ് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റൂം നമുക്ക് ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് ഇനിയും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇനിയും ബോർഡേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോയി മിനിസ്റ്റർ നിർവഹിക്കാനും തക്കവണ്ണമുള്ള സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു ദാസനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്ത് ബോർഡറാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ പല ബോർഡറും ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടു ജോഗ്രഫിക്കൽ ബോർഡറുണ്ട് കൾച്ചറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് റിലീജിയസ് എക്ലിസിയാസ്റ്റിക്കൽ ബോർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കംഫോർട്ട് സോൺസിൻ്റെ ബോർഡറുണ്ട് ഈ ബോർഡുകൾ അതിർത്തികളും ബൗണ്ടറീസും ഒക്കെ കടന്നു പോകുവാനുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോർഡറുകളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെ ബൗണ്ടറീസ് കടന്നു പോകുന്നത് കൂടുതൽ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്താ വിഷയം എങ്ങനെ കൂടുതൽ സമൃദ്ധമായി ജീവൻ കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് 
ജോബിന് വേണ്ടി ബൗണ്ടറീസ് കടന്നു വന്നവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകരാണ് നമ്മൾ ഡയാസ്പോറ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആക്കാൻ തക്കവണ്ണം ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവാശ്രയത്തോടെ തങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിൻ്റെ കംഫോർട്ട് സോൺസ് ഒക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഗൾഫിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്കും യൂറോപ്പിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൂടുതലായി ആ വിധത്തിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബോർഡേഴ്സ് പോലെ തന്നെ ജോബിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറകൾ കടന്നു പോകുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പഠിച്ചത് ന്യൂസിലൻഡിലാണ് പഠിച്ചത് എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ തക്കവണ്ണം പോലും കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പിക്നിക്കിന് വേണ്ടി പിൽഗ്രിമേജിന് വേണ്ടി ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്നു അതോടൊപ്പമാണ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നിസറിയായിലുണ്ടായ ആ സംഭവവും കോൺഫ്ലിക്റ്റും സിവിൽ വാറും ഒക്കെ മൂലം എത്രയോ ആളുകളാണ് യൂറോപ്പിലേക്കും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെയുള്ള ചില മൈഗ്രേഷൻ പേർഷ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ കേരളത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതായ സംഭവമാണല്ലോ അത് സെക്യൂരിറ്റി തേടിയുള്ളതായ യാത്രകൾ അതിർത്തികൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി ഏത് കോളനൈസേഷൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റീകോളനൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷനിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എംപയർ ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അതിർത്തികൾ കടന്നു പോകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി പവറിന് വേണ്ടി കടന്നു പോകുന്നു അത് എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ വരെ കടന്നു വന്നത് ആ വിധത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഇന്ന് പണ്ട് എന്നത്തേക്കാളും അധികമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പവറും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളും ടെക്നോളജിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മില്ലനിയ ബാക്ക് ദർ വാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ മൈഗ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് ഫോർ റിസീവിങ് ആൻഡ് ഗിവിങ് ഫോർ ബിസിനസ് ഫോർ അക്വയറിങ് മോർ നോളജ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നൈൽ നദീതട സംസ്കാരം നൈൽ വാലിയിലെ ആ സിവിലൈസേഷൻ മെസട്ടോ മെസപ്പട്ടോമിയയിലെ സിവിലൈസേഷൻ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ സിന്ധു നദീതട സിവിലൈസേഷൻ ഇവർ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജിയും സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാഞ്ഞ കാലത്തും ബോർഡർ കടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിലധികമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ലോകം ഒരു ചെറിയ വില്ലേജായിട്ട് ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മളിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ബോർഡർലെസ് വേൾഡിലാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും എത്തിക്കൽ സെൻസിൽ പോലും ബോർഡറുകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നാഷണൽ ബോർഡറിന് പോലും വലിയ റെലവൻസ് ഇല്ലാതെ വരികയാണ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ബൗണ്ടറീസ് ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യാനും കടക്കാനും തക്ക വണ്ണം സാധിക്കുന്നു സൈബർ വേൾഡിലൂടെ നമുക്കിത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയുന്നു എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം മെയിൻലി ദ മിനിസ്ട്രി ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ റിസീവിങ് സംതിങ് ബട്ട് ഫോർ ഗിവിങ് ആൻഡ് ദ മോഡൽ ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈസ് നൺ അതർ ദാൻ അവർ ലോഡ് ആൻഡ് മാസ്റ്റർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹു ലെഫ്റ്റ് ദ കംഫോർട്ട് സോൺ ഓഫ് ഹെവൻ ആൻഡ് ഹു ബിക്കീം ഇൻ ഗാർണേറ്റ് ടു ബി വൺ എമങ് എസ് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വലിയ അതിർത്തികൾ കടന്നു വന്നതായ ആ മർത്തീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാർനേഷൻ്റെ അനുഭവമാണ് നമ്മളെ ഈ അതിർത്തി കടന്നു പോകാൻ തക്കവണ്ണം എലീപ്പിൻ്റെ ദ അൺനോൺ സാധ്യമാക്കുന്ന ഫെയ്ത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് യേശുദംബരാൻ ദൈവസ്നേഹം ചരിത്രത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി ആൻഡ് വി ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ministry of the lord jesus manifested the love of god which goes beyond all boundaries and borders and we have been called to continue that mission and ministry inaugurated by our lord jesus in history yesudambran thodangi vachadaya aa oru velliya shishrusha 
അതെല്ലാ അതിർവരമ്പുകളെയും കടന്നിയല്ലെന്ന ഈ കണ്ടത്തിലൊക്കെ വെള്ളം കയറുന്ന പോലെയാണ് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കവിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ വരമ്പ് പോലും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരികയാണ് വരമ്പിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെയാണ് ദൈവസ്നേഹം എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും സഭ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാണെന്നും ആലയമാണെന്നും മണവാട്ടിയാണെന്നും ഒക്കെ നാം പഠിപ്പിക്കുന്നു പഠിക്കുന്നു ഇഫ് ജീസസ് ഈ ചേർച്ച് ഈസ് ദ ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈച്ച് പാരീഷ് അറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി ഓർ വൺ ഓർഗൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ബോഡി മസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് ജീസസ് മിനിസ്ട്രി ആൻഡ് ഹിസ് ലവ് ഇൻ ദാറ്റ് ലൊക്കാലിറ്റി ഈ സഭയിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് എന്ന് അഭിവന്യ പൊലോസ് മാർഗിരി ഗോർഗോ സിരിമേനിയെ പോലെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ ഡയോക്കോണിയ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി തിരുമേനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ആ പുസ്തകമാണ് ദ മീനിങ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ഡയോക്കോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ തിരുമേനിയുടെ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും വാചകങ്ങളൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഒയ്ക്കഡോമേ ഓർ അപ്ബിൽഡിങ് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോർ ആൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഡബിൾ ഡയോക്കോണിയ the service of god in worship on behalf of the people of the world and the service of fellow human beings in the name of god as the church truly fulfills its double mediation the prayers and aspirations of the world to god and god's grace and love and mercy and compassion as well as the gospel to the non christian world it will be built up ഒന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും ആരാധനയിൽ ഇടയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിയും ഇത് രണ്ടുമാണ് പ്രധാന ശുശ്രൂഷ കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നത് ജനത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ ലോകത്തിൻ്റെ കൺസേൺസ് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പവും വീഞ്ഞും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നും കൂടിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഡയോക്കോണിയ ഒന്ന് രണ്ടാമത് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നിന്നുള്ളതായ ബ്ലസ്സിങ്ങും മഹത്വവും എല്ലാം സ്വീകരിച്ച് ജനത്തിന് നൽകുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ ഈ പ്രീസ്റ്റ് പോലെയാണ് ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകൾ സഭയ്ക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് എന്ന് തിരുവേനി പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് തിരുവേൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സഭ ഈ ലോകത്തിലൊരു വൈദികനാണ് പ്രീസ്റ്റാണ് സഭ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം നിന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പക്ഷേ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നാൽ മാത്രം പോരാ പടിഞ്ഞാട്ടും തിരിയണം ഗോ ബി ഓൺ ദ ബോർഡേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് കൺവേ ദ ബ്ലസ്സിങ്സ് വിച്ച് യു റിസീവ് ഫ്രം ഗോഡ് ടു ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നതായ കൃപകളെയും നന്മകളെയും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള ചുമതലയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ വെളിയിലും നിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലോകത്തിന് ബ്ലസ്സിങ് കൊടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമായിരുന്നു പക്ഷെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പ്രവിലജനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു വലിയ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി അവർ വലിയ ബൗണ്ടറി കെട്ടി അതിനകത്ത് മാത്രം ദൈ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ഗോഡ് ടു കീപ്പ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഡിവൈൻ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ഇൻ ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് ദ റിലീജിയൻ and they fail to recognize the fact that they were called as the vaigar of this world to give blessings to this world avaru sthanathu sabhay aakirikkukayana veendu originally devam nambran uddeshichirunnaya aa shishrusha kandinu yan pakshe nammalo odokke edakki marannu pogunno ennallada nammode chodikkendadaya oru pradhana petta vishayamaan ministry beyond the borders ഒരു പ്രോഫറ്റിക് മിനിസ്ട്രി ഇല്ലേ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനസാക്ഷിയായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സഭ ഇവിടെ വളരെയധികം നാം ഇന്നിപ്പോൾ കേട്ടതുപോലെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പേഴ്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം ഒന്ന് ശബ്ദിക്കുകയോ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാനുള്ള ചുമതല ഇപ്പം യു ഗുജറാത്തിലെ യുന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ദളിത്സ് വളരെയധികം പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തെ തുടർന്ന് 
അതുപോലെ രോഹിത് വിമലായുടെയും കന്യകയുടെയും ഒക്കെ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ ആ ഒരു ദളിത് എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെയോ അവേക്കനിങ്ങിൻ്റെയോ ശബ്ദം നമുക്ക് മറക്കാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റ് പല ഗ്രൂപ്പുകളും സമൂഹങ്ങളും ശബ്ദിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിൻ്റെ മാത്രം കാര്യമാണ് ഞങ്ങളത് സിന്നഡ് കൂടിയാലോ ഡയോസിഷൻ കൗൺസിൽ കൂടിയാലോ ഒന്നും ഇതൊരു വിഷയമേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലുകയും കൊല്ലുകയും അക്ലാ തുടങ്ങിയ ആളുകളുടെ പീഡനങ്ങളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദിച്ചു പോയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അസ്തിത്വം തന്നെ അപകടത്തിലാകുമെന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊന്നും മിണ്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വലിയ മാറ്റം വരുമെന്നല്ല എങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടും വഴികരിയെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് നിസ്സംഗതയോടെ ഇൻഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കടന്നുപോയ ആ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ സ്റ്റോറിയിലെ പുരോഹിതനെ പോലെ സഭയായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ശാന്തമായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് കമ്മ്യൂണലിസം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ ഫാർമേഴ്സ് സൂയിസൈഡിൻ്റെ ഇഷ്യൂ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നമ്പർ ഒഫീഷ്യൽ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത കണക്കനുസരിച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫാർമേഴ്സ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്തു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാത്രം കണക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും ഏകദേശം അതിനടുത്ത് ആളുകൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുണ്ടായി ഇപ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ അവരുടെ പിള്ളേരുടെ കാര്യം അവരുടെ ഫാമിലീസിൻ്റെ കാര്യം ദൈവം തമ്പുരാൻ അവരെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നില്ലേ ആ വേദനയിൽ സഭയായിട്ട് എങ്ങനെ പങ്കുചേരാൻ കഴിയും സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം വിധവകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്ന് ഓർത്ത് എന്ത് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഹൗ ക്യാൻ വി ഗോ ബിയോണ്ട് ദ കംഫോർട്ട് സോൺസ് ഓഫ് അവർ മിനിസ്ട്രീസ് അതർവൈസ് ഹൗ ക്യാൻ വി ചലഞ്ച് അവർ പാരീഷസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓർ ടു ബി സെൻസിറ്റീവ് ടു ദ പെയിൻ ആൻഡ് നീഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ പ്രത്യുപകാരം ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല തിരിച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ ഓർത്ത് വലിയ ശുശ്രൂഷ നടത്താനും വിരുന്ന് കഴിക്കാനും യേശു തമ്പുരാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദരിദ്രരായവർക്ക് രോഗികൾക്ക് പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് അത് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞത് വഴി ഒരു വലിയ മിനിസ്ട്രി ആവിധത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇറോം ഷർമിള പതിനാറ് വർഷക്കാലം ഒരു സോഷ്യൽ ജസ്റ്റീസിന് വേണ്ടി ഒന്നും കഴിക്കാതെ സത്യാഗ്രഹം കിടന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞിപ്പം അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി പുറത്തേക്ക് വന്ന പൊളിറ്റിക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തക്കോണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു സമൂഹത്തെയോ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെയോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കരുത്ത് അതുപോലെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ തൻ്റേടം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെയോ ഒരു രാജ്യത്തെയോ ഒക്കെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ നിരന്തരം ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ കരുത്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ആത്മശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗോയിങ് ബിയോണ്ട് ദ ബൗണ്ടറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവാഞ്ചലൈസേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഒരു ചുമതലയില്ലേ അത് മറ്റ് സഭകളുടെ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയാണോ മറ്റ് സഭകൾ നടത്തുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചുമതലയില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധനായ പൗലോസലിയ തനിക്ക് ലഭ്യമായ വലിയ വെളിവായി വന്ന ഒരു മർമ്മമായോ ഒരു മിസ്റ്ററി ആയിട്ടോ ഒക്കെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ജെൻറ്റൈൽസിനും ഇതിനുള്ള ഒരു അവകാശമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വെളിപ്പെട്ട സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാരാകാൻ തക്കവണ്ണം ജ്യൂസിന് മാത്രമല്ല ജെൻറ്റൈൽസിനും അവകാശമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പലയിടങ്ങളിൽ പറയുന്നെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് എസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം സുവിശേഷം മു
സാധ്യമായ കാര്യമാണ് അവരുടെ ബൗണ്ടറി മുഴുവൻ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കെട്ടിപ്പൊക്കിയിരുന്നതാണ് ഒരുമിച്ച് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കും യഹൂദന്മാർക്കും ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാനും ലോകത്തോട് അത് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യവും സന്തോഷവും സാക്ഷാത്കാരവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനും തക്കവണ്ണം കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് മർത്തോമ സ്ലീഹ നമ്മൾ ഈ ചിന്തിച്ച ബോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കടന്നു വന്നയാളാണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ബോർഡർ കടന്നു വന്നു കൾച്ചറൽ അതിനകത്ത് ലാംഗ്വേജും എല്ലാം വരും അത് കടന്നു വന്നു അതുപോലെ തന്നെ കംഫോർട്ട് സോണിൻ്റെ ആ ബോർഡർ കടന്നു വന്നു റിലീജിയൻ്റെ ബോർഡർ കടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെ ബൗണ്ടറീസ് ഒക്കെ കടന്നു വന്ന ഈ ഒരു സുവിശേഷം നമ്മളിലേക്ക് കൈമാറി ഇഫ് വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ദ ഹെറിറ്റേജ് ഓഫ് സെൻറ്റ് തോമസ് ഹൗ ക്യാൻ വി മിനിമൈസ് ഓർ മാർജിനലൈസ് അവർ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു സ്പ്രെഡ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ മർത്തോമാസ്ലിഹായുടെ ഹെറിറ്റേജ് വളരെ ശക്തമായി ഉയർത്തി പറയുന്ന ഈ സഭയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചുമതലയില്ലേ എന്നുള്ളത് അഭിവന്യ തേബോദോസ് തിരുമേനി നിരന്തരം പറയുമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ മിക്ക പ്രശ്നങ്ങളിലും മർത്തോമാസ്ലിഹയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അതിനെക്കുറിച്ച് തിരുമേനി ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനം എഴുതി ഭിലായിയുടെ മക്കദോന്യൻ വെളി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കംഫോർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മർത്തോമാസ്ലിയയുടെ പേരിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ലേഖനമാണ് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫെബ്രുവരിയിൽ മലങ്കര സഭയിൽ എഴുതിയതായ ആ ലേഖനത്തിലെ ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാഹ്യ കേരള ഭദ്രാസന വികസനത്തോടെ നമ്മുടെ പുരാതന സഭ ഭാരതത്തിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെല്ലാം പള്ളികളും ആരാധനകളും ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭാരതത്തിലെ ജനലക്ഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് നാം ഇനി കടക്കണം ഈ മിഷൻ സെൻറ്ററിൽ ബിലായി മിഷനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് സെൻറ്ററിൽ താമസിച്ച് പരിശീലനം തേടി നേടി ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പോയി താമസിച്ച് ഗ്രാമക്കാരോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് സേവനത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകരുണ്ടാകണം ഗ്രാമ സേവനത്തിന് ആശ്രമസ്ഥരെ ആകാവൂ എന്നില്ല വിവാഹിതർക്ക് കുടുംബമായി ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യമാകും ഇതിനൊക്കെ ആളുണ്ടാകണം ഭിലായുടെ ഈ മക്കദോന്യൻ വിളി ആര് കേൾക്കും ആര് പോകും മർത്തോമ സ്ലിഹ തന്നെ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കേൾക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഒരു സുവിശേഷീകരണത്തെ കുറിച്ച് ശക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത ഉണർത്താൻ രണ്ട് പരിശുദ്ധന്മാർക്ക് മലങ്കരയിൽ കഴിഞ്ഞു ആ ശബ്ദം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഓർക്കണം പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി ഇനി വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധന എന്ന് പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ ഗണിക്കുന്നതായ അൽവാർ ഇസ്തിരുമേനി അൽവാർ ഇസ്തിരുമേനിയുടെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷനെ കുറിച്ചും ബോർഡേഴ്സിന് പുറത്തുള്ള മിഷനെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി അന്ന് പാത്രകീസ് ബാബായിക്ക് എഴുതിയതായ ഒരെഴുത്തിൽ വളരെ ശക്തമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാനും വാചകങ്ങൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി അബ്ദുൾ മഷിയ പാത്ര ഹർക്കീസിന് എഴുതിയ കത്തിൽ നിന്ന് ആബുൻ യൂലിയോ സൽവാറീസ് ഈസ് നൗ ഇൻ കൊളംബോ ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹിസ് ഗോസ്ബൽ പ്രീച്ചിങ് ഒരു പരിശുദ്ധൻ മറ്റൊരു പരിശുദ്ധൻ്റെ ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ വർക്കിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തും ഓണർ ചെയ്തും എഴുതുകയാണ് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ് ഹിസ് ഗോസ്ബൽ പ്രീച്ചിങ് He is sometime working at Colombo, sometime at Manar, sometime at Panaji in Goa. Similarly, he is going to many places in India, beyond the borders, and outside India, and also sending his priests. Parivalathiru meni kullinda ullil, idhine kuru chavlada aviru thalpari villa ayirin nengil uri kilum eevudathil uri eduttu 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 eduttu. എന്നാൽ ആ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് കാലക്രമത്തിൽ മന്ദീഭവിച്ചു പോയോ എന്നുള്ളത് വേദനയോടും അനുതാപത്തോടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് 
Brahmavar, Sabah ayam bikin tu. Adale, undur undur beri pinjai tu Sabah Orthodox Sabah, Russian Orthodox Sabah, Saint Saint tu declare ye im cido. Saint Innocent and Saint Herman. Inna Amerika il, abade oke ya, tularci ayat tu, dua patu bandu dah ayat Orthodox Church of America. Abad tu gari leke, ini Kristu ini nalgunna perwatan engal il, walare sekta ayat tu menurut boi rikiya. Puri beliya department tu, adi sekta ayat tu, abade perwati kido. Biunya Patros Mar, Ostatio Sirmeni Lodi of Casapa, Idivadan no Tandilum, within the Avisha de Kurcha, Amla Warma Pitch. Na Namade, Alagaloke, Palaidangal Nan Natalike, Tirichu Bogian. Patuanur Vetagarun Dirana, Pali Galile, Patu and Badam Vetagarai, there is still room. There is still enough space. The Nalum on the Toranda Danum, Yangene. Orthodox style le, ini uru karya yang nampak hikayan betul mana lalu dom. Nama kuna orang ke cinti ke anda dah le, anda lalu dah. Chanda mai ta orang ke anda dah. Itu boleh charitable talatilum, ekumenikal talatilum. Kalau mana lepas itu negara lata, uru peace restore ia anda kawan orang lala seramatilu oke. Nama kuna orang yang diem perwatahan engel kulo dah ya sahdi dia orang. American Republican Presidential Candidate Trump Avada Asamohatil Madhiligal Panigya Literally Mexican border Lurish Akhtamaya to Madhiligal Panigya Kavanam Adeham Prasangaloka Parayinot Ada Ladane already Community Religion and the Vailum Matibaladi the Ilum Vailia Vivajanangalka Vituvagi Kirinjikuya Dinaik kurang cara Pope Francis ini orang pernah sangat berpatel. Orang responden ini saya itu ada ekam marbodi kuda itu madel panih inna mana lah. Palam panih inna mana ana. Ida arta Kristiani inna. Bridge making is our ministry. Adrigal kaparate ke kadakkan nawre polum bendi pikinna. Pinnya deh ilim bihagi deh langgari inna orka samadhan unda kena. Peri samadhan atin de suvisesham. Ada perdana perdana. Ini dengan allah orang orang perdana perdana itu perjuangan mana? Keyasaan ini ada orang lelaki beri gaya ini allah. Hendah faith manni bawa ikut itu orang dana. Ingin orang risk dekat anda korang nama cila pol nama kita kerja ada bawa orang allah orang orang kena allah. Karena kurisya bawa ikut orang orang lelaki kurisya gaya orang bawa. Ada senyuman mai segi ikut orang orang lelaki ada mai ikut orang beri keyasaan terucih ayat nama kita awis mai turun. Ada orang lelaki ini logat ini dengan jangan bawa. Kurisya betta comfort zone lek ke mari pogna orang ini dia. Naladine sakti giri kena itu, adil belahinnya mai rende orang orang le darshan engonda dewat mau vale pordon naik kena. Perisudanai batu rosliya sahara naga dike kornaliya sini bete lek bule jalur ini kelim pogi rata. Enal pogan da kornam dewan dambe naik uru beliye baca telu uru kiri uru darshan telu uru. Pasal pordil pada nama dia itu beberi kini asam bau nama karya. Ah, tu perti darjahnya tu lada. Biasanya, saya ni malilah mai tu orang kari kelam tu kepernah rasisti yang seram ikut nont. Saya biendum, ada kari kelam tak kawanam. Aku orang nalgai, ada ni binali, ada orang koran liu sendiri betul nol dah ya. Anak kelam orang bandar dah, tapi invite ini nontum ada kelam boleh nontum. Awan ada orang dah ya, ni boleh dengan sahci agan nontum. Pinnya itu ni, ada ni orang anak kelam orang sabi orang itu perdana perta si suruh si anak nontum parayan tak kawanam. Ida ya itu orang nontum. Perisutthat mau ini, sakti kawanam. Border sini apa perti ke boleh nol lah. Belaman. Adukon dalam itu, mawasan yang mesti dimberikan paranya, awiru talperi um prestavniim, seria manam, ulkonda, marto masalih ha, itu madi yang border garanna nyot beranai terdaya itu. Karena itu mawasan yang mesti paranya dah perisudhat mawil, sakti bravice, nengal, Yerusalemilum, Yahudi elim, Shamiri elim, log tenje atta tolam, anda sahshigel border garanna garanna perate ke. Pohonnya kurcaya parah itu. 
മറ്റൊന്ന് അൻ എക്സ്പോഷർ ടു ദ സഫറിങ് വേദനിക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്കും ആളുകളിലേക്കുമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറുമാണ് ശരിക്കും പുതിയ ചലഞ്ചസ് എടുക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഇൻസ്പിരേഷൻ അഭിവന്യ തേവോദോസ് സിനിമേനി അല്ലെങ്കിൽ മദർ തേരേസ അതുപോലെയുള്ള പിതാക്കന്മാരെയും ശുദ്ധിമതികളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മിഷൻ രംഗത്ത് കാര്യമായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തവരെ ഓർക്കുമ്പോൾ അവർ പെയിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് വേദനിക്കുന്ന ആളുകളിലേക്ക് കടന്നു എന്നിടത്താണ് പുതിയ സ്വപ്നങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചത്തെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ വന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു കാണുമായിരിക്കാം ദ്രവ്യ ദൊലാഖ്യയെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് വിശപ്പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ മകൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഗുജറാത്തിലെ വളരെ ബില്ലിനറായിരിക്കുന്ന ഒരു സാബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകന് ഒരു എൻലൈറ്റൻമെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ തക്കവണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളതായി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു അല്പം രൂപ മാത്രം കൊടുത്ത് ഒരു മാസക്കാലം ബംഗാളി ഇകളും അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ അവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന് പണിയുന്നവരുടെ ഒപ്പം കഴിയാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും പോയി പണി അന്വേഷിക്കണം ഈ സാബ്ജിയുടെ ഒരു വർഷത്തെ വിറ്റുവരവ് അതിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്രോർ ആണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നു ക്രോർ റുപ്പീസ് വലിയ ഡയമണ്ട് കമ്പനി നടത്തുന്നയാളാണ് ഈ ദ്രവ്യ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു മാസക്കാലം താമസിച്ചു അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന പലയിടത്തൊന്നും ആട്ടി പുറത്താക്കി ഒരു ബേക്കറിയിൽ ജോലി കിട്ടി അവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഒരു ഷൂസ് കടയിൽ നിന്നു പക്ഷേ വേണ്ട രീതിയിൽ ആളുകളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പണി നഷ്ടപ്പെട്ടു പണി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ വേദന അറിയുക പണിയില്ലാത്തവരുടെ ജോലി ഇല്ലാത്തവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അദ്ദേഹം തൻ്റെ മറ്റേ മക്കളെയൊക്കെ ഇതുപോലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു അവിടെയാണ് എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ബുദ്ധൻ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രിൻസായിട്ട് രാജകുമാരനായി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളിലും കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലഭ്യമാകാതിരുന്നതായ വലിയൊരു ബോധോദയം അദ്ദേഹം ബൗണ്ടറീസിന് പുറത്തേക്ക് കടന്നു എന്ന് ജരാനിര ബാധിച്ചവരെയും രോഗികളെയും വേദനിക്കുന്നവരെയും കണ്ടപ്പോഴുണ്ടായി ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി എൻലൈറ്റൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് ചിന്തകരൊക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നീട് ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിസം അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രീലങ്കയിലേക്കും കംബോഡിയയിലേക്കും വിയറ്റ്നാമിലേക്കും മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കടന്നുപോയി ദ ബിഗിനിങ് വാസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പോഷർ ടു ദ പെയിൻ ആൻഡ് സഫറിങ് ദ്രവ്യ ധ്വലാഖിയെ പോലെ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷനെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ നമ്മുടെ മിഷൻ സെൻറ്റേഴ്സിലേക്ക് അതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റും ഒരു പ്രോഗ്രാമും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാനും വളർത്താനും കഴിയേണ്ടതല്ലേ അനുദപിക്കുന്നിടത്ത് വിശുദ്ധീകരണമുള്ളിടത്ത് ഹൃദയം വിശാലമാകുമെന്ന് പിതാക്കന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശാലത വർദ്ധിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് യേശുദുംബരാൻ യരിശലയും ദേവാലയം ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നടന്ന സംഭവമായിട്ട് പറയുന്നത് അന്തരും രോഗികളും ഒക്കെ ദേവാലയത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നാണ് വിശുദ്ധ മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ഓഫ് ക്രോൺസ്റ്റാഡ് ഒരു മോഡേൺ റഷ്യൻ സെയിൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിൽസിൽ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ദ ദ പ്യൂർ ആർ ദ ഹാർട്ട് ബിക്കംസ് ദ ലാർജർ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് consequently it is able to find room for more and more love more and more loved ones the more sinful it is the more it contracts anadapikkuna visuddhigirikkapadana hrudayam adu ellaadhi cheyapaduvannum koodal snehathode aalukale ulkkullan takkavannam vistrathamaagumannum parishuddhan namme orpikkunu adu allathathu shrink cheyidukondirikkunu ഈ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെയൊക്കെ ബിഗിനിങ് നമ്മുടെ കോർ ഓഫ് ബീയിങ്ങിൽ നിന്നാണല്ലോ മൂന്നാല് പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ചില ഇൻസൈറ്റ്സ് ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം ഓരോ ഭദ്രാസനത്തിനും ഓരോ ഈ ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സിലുള്ള മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യക്ഷമമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് തീർച്ചയായും ജനങ
സ്വാഭാവികമായിട്ടും രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട് ബിയോൺ ദ ബോർഡേഴ്സ് അതുകൂടാതെ ഓർഗനൈസ്ഡായിട്ട് ഡയോസിഷൻ ലെവലിൽ ആ വിധത്തിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടാമത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേംസ് എങ്കിലും ഫുൾ ടൈം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിസ്ട്രീസിൽ വൈദികരെയും അതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആകുന്ന ലേ പേഴ്സൺസിനെയും ഒക്കെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഭദ്രാസനത്തിൽ സെമിനാരിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസിനെ കുറേ നാളുകൾ നിർത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിർത്താതെ സെമിനാരിയിൽ നിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മിനിസ്ട്രീസ് കൊടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ആക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അഭിയാമ്യമല്ലേ അപ്പോൾ ലേ പേഴ്സൺസിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള മിഷനെക്കുറിച്ച് മിനിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് ദർശനമുള്ളവർക്ക് വളരെ സജീവമായിരിക്കുന്ന ഷോർട്ട് ടേം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആ വിധത്തിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് അതുപോലെ ഇനിയും സഭയിൽ സയൻസിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് ട്രഡീഷണൽ അത് സാധാരണമല്ല എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ ഈ ബോർഡേഴ്സിന് പുറത്തെ മിനിസ്ട്രിയിൽ വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ശ്രദ്ധ വെച്ച ഒരാളാകാൻ നമുക്കൊക്കെ ഒന്ന് ശക്തമായിട്ട് പറയുകയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള ചുമതലയില്ലേ പ്രായോഗികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് കണ്ട് ഈ കുരിശ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ടെംപ്റ്റേഷൻ പലപ്പോഴും ശക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സി എസ് ഐയുടെ സൗത്ത് കേരള ഡയോസിസിൻ്റെ റിട്രീറ്റ് നാഗ്പൂർ വെച്ചാണ് നടന്നത് സെമിനാരിക്കടുത്ത് അവരുടെ ഒരു മിഷൻ സെൻറ്ററുണ്ട് അവിടെ നാനൂറിലധികം അവരുടെ മിഷണറീസും പ്രീഡ്സും വന്നു അവരുടെ ഡയോസിഷൻ ബിഷപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അവർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നാനൂറിലധികം മിഷൻ സെൻറ്റേഴ്സുണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള പണമൊന്നും അധികമില്ല മിക്കവാറും അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ പകുതിയിലധികം വൈദികരാണ് ആ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വളരെ പരിമിതമായ ദാരിദ്ര്യമുള്ളതായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോയി ഈ നാനൂറിലധികം സെൻറ്റേഴ്സിൽ ഒരു ഭദ്രാസനം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓരോ ഭദ്രാസനങ്ങളെയും അതിൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആത്മശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതെല്ലാം ഗ്ലോറിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നുമില്ല എന്നൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല ദൈവകൃപയാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹകരമായ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദർ ഈസ് സ്റ്റിൽ റൂം ഇനിയും സ്ഥലമുണ്ട് ഇനിയും ബോർഡേഴ്സിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവാത്മാവ് ആ വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രചോദനവും ദർശനവും പ്രേരണയും നൽകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഇങ്ങനൊരു അവസരം നൽകിയതിൽ എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഔട്ട് സൈഡ് കേരള റീജിയൻ്റെ വൈദിക ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ചുമതലയുള്ളതായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐസക് അച്ഛൻ അഭിവന്ദ്യ സറാഫ് ഇന്ദിരുമേനി മറ്റെല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുക